പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വേദനയുടെ ഈ നാളുകളിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മാരകവ്യാധി ലോകമെമ്പാടും ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ വലിയ സങ്കടവും വേദനയും കുറേയൊക്കെ ഭീതിയും എല്ലാമുണ്ട് മഹാമാരിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഈ വലിയ ദുരന്തം ലോകത്തെ മുഴുവനും ഇന്ന് ആകമാനം കടന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ നൂറുകണക്കിനല്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഒരുപാട് പേർ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം അങ്ങനെ എല്ലാം നിശ്ചലമാകുന്ന ഒരു പരിതോവസ്ഥ സംജാതമാകുന്നു നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലും നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിലും എല്ലാം അത് വർത്തമാനമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ കരുതലും ശ്രദ്ധയും നമുക്ക് വേണം ഭീതിയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു സന്ദേശത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ കാലത്തിൻ്റെ സൂചനകൾ നാം വായിച്ചെടുക്കണം ഈ കാലം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാനാണ് വലിയ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തോടുകൂടി ഒരുമയോടുകൂടി ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയണം ആരും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നുവെന്ന ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവണ്ട സർക്കാരിൻ്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും ഒക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭയം കൂടാതെ വലിയ ജാഗ്രതയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടി നമ്മൾ ഈ വ്യാധിയെ നേരിട്ടാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ അതിജീവിക്കാനാവും ഈ കാലം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനാണ് ഇത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച നോമ്പുകാലമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നോമ്പുകാലത്ത് കൂടുതൽ പരിത്യാഗ പ്രവർത്തികൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് വേണ്ടി മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ ദൈവത്തിലേക്ക് ഈ ലോകം തിരിഞ്ഞെത്തുമ്പോൾ എല്ലാ വ്യാധികളും അകന്നു പോകും നമ്മളെയൊക്കെ ഏറെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് കുർബാനിയിൽ പോലും ദൈവാലയത്തിലെത്തി പങ്കുചേരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് കാരണം ഒരുമിച്ച് ആളുകൾ കൂടുന്നത് അപകടകരമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാം ആ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇടവകയിലുള്ള അച്ഛന്മാർ ദൈവാലയത്തിൽ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ ഒരുക്കത്തോടെ ശ്രദ്ധയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ പങ്കുചേരണം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ നാളുകളിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരാം നമ്മൾ കുർബാനയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയല്ല കുർബാനയിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലായിരുന്നുകൊണ്ട് പങ്കുചേരുകയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആദിമസഭയൊക്കെ ആ ഒരു കുർബാന അർപ്പണത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളൊക്കെ ഭവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ ഭവനങ്ങളിലൂടെയാണ് ആ സഭാസമൂഹം വളർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗാർഹിക സഭ രൂപപ്പെട്ട് വരുവാനുള്ളൊരു സമയം കൂടിയാണിത് എന്ന് വെച്ചാൽ സഭ വളരുന്ന ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പിന്നീട് ഒരു ദൈവാലയത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത വരികയും ദൈവാലയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുകയും ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ആ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു ഇപ്പോഴും അത് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗാർഹിക സഭ എന്ന നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമൂഹമായിട്ട് മാറണം സ്നേഹിക്കുന്ന സമൂഹമായിട്ട് കൂടുതൽ മാറണം പരിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാമാണ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിലും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥവും എല്ലാം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ചകളിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാം കടമയാണെന്ന കാര്യം പക്ഷേ അപ്പോഴും നമുക്കിന്നത് സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ വേദന നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രവാസകാലത്ത് ഇസ്രായേൽ സമൂഹം ജീവിച്ചതുപോലെയുള്ള ആ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഭവനങ്ങളിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് കുർബാന അർപ്പിക്കാം കുർബാനയിൽ ആത്മീയമായിട്ട് പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആത്മീയമായിട്ട് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വലിയ കരുതലും ശ്രദ്ധയും ഉള്ളവരായിരിക്കാം ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ദൂരം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും പാലിക്കാം അത് അവരനോടുള്ള വലിയ കരുതലാണ് സഭയുടെ മനസ്സെന്നും അങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഒരു മുഖമുണ്ട് സഭയ്ക്കെന്നും അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് എല്ലാ തരത്തിലും കരുതലോടെ നമുക്ക് കാണാം ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലെ കൈകൂപ്പി ആദരവോടെ കാണുന്ന ആ ഒരു രീതി നമുക്കിനിയും
അനാവശ്യമായി തുപ്പുന്ന രീതികൾ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം കൂടി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു എക്കോ സംസ്കൃതി തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനും ഇതെല്ലാം സഹായകമായി തീരണം അതിൻ്റെ ക്രിയാത്മക തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വലിയ വിപത്തിനെ നേരിട്ട് അതിജീവിക്കാം ആരും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക നല്ല കരുതലോടു കൂടി ആയിരിക്കുക തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭവനങ്ങളിൽ ആയിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെല്ലാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലെ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് സപ്രാ നമസ്കാരം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലുമുണ്ട് ഒപ്പം ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുരിശിൻ്റെ വഴി ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കണം അനുതാപത്തിൻ്റെ സങ്കീർത്തനം അൻപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനവും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനവും ആവർത്തിച്ച് ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നത് നല്ലതാണ് ഒപ്പം തനിച്ചൊക്കെ ദൈവാലയത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സമയമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ദൈവാലയത്തെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ സ്നേഹത്തോടും ദാഹത്തോടും കൂടി പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഭവനങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് പങ്കുചേരാനൊക്കെ സാധിക്കണം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ജാഗ്രതയോടെയുള്ള സമീപനം കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയ വിപത്തിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ആർക്കും ഭയപ്പെടാതിരിക്കാം ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിതിനെ അതിജീവിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് വലിയ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും വേണം സഭ എപ്പോഴും ഈ പൊതുസമൂഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സഭാ ശുശ്രൂഷ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ കൂടി സ്നേഹത്തോടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കൂടെയുണ്ട് ആരും തനിച്ചല്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ കരുതലോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മുന്നേറാം ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകളിൽ സഭ യുദ്ധഭൂമിയിലെ ആതുരാലയമാണ് കരുതലുള്ള അമ്മയാണ് ആ വലിയ കരുതലോടുകൂടി നമുക്ക് പൊതുസമൂഹത്തെ കാണാം വലിയ സ്നേഹത്തിലും കൂട്ടായ്മയിലും മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരാം ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് അവിടുത്തെ വലം കൈ നീട്ടി ആശീർവദിക്കട്ടെ ആമേൻ